Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pela sua atenção, pelo prestígio que você nos dá por acompanhar aqui os nossos vídeos, por dar seus comentários, seus likes. Muito obrigado aí de todo o meu coração. Muito obrigado mesmo. Trazendo aqui então, como de costume, mais alguns comentários dos nossos queridos que entram aí no canal, comentam, perguntam, criticam, fazem suas observações, suas conjecturas, suas análises, contam suas experiências. Para mim é um grande prazer ter a liberdade de permitir, que o YouTube aqui permita, né, a plataforma permita, que as pessoas tenham a liberdade de se expressar até certo ponto, é claro. Vamos dar atenção então ao comentário da nossa querida Maria das Neves, a irmã que tentou, entra, é, entrou aqui no canal para tentar defender o corpo governante, para dizer por A mais B que, tudo bem, o corpo governante errou em um monte de doutrinas, profecias que, que não se cumpriram, mas ele não é falso profeta não, ele só fez profecias falsas que não se cumpriram, disse que era orientação de Deus e quem não concordasse com ele é apóstata, que está renunciando o próprio Jeová, mas ele não falou em nome de Jeová não, então ele não é falso profeta, só na mente não sei de quem, né? E ensina também que você não deve nem sequer dizer oi, para uma pessoa que simplesmente decidiu sair da torre de vigia, não quero mais fazer parte, não quero mais ser membro, ainda assim eu mereço ser tratado de forma discriminatória. E a Maria das Neves entrou aí para defender isso, que o corpo governante está certo. É desse jeito mesmo que tem que ser, e fim de papo. O corpo governante pode ensinar falsidade, pode ensinar mentira, pode ensinar todo mundo a desrespeitar os parentes, a discriminar os outros, a violar os direitos humanos... Não tem problema, ele pode errar à vontade em nome de Deus. Está tudo certo, diz a Maria das Neves. Em que palavras ela disse isso? Vamos ver? Vamos lá. Maria das Neves, comentário dela. Para quem não sabe, as testemunhas de Jeová, os membros da Sociedade Torre de Vigia são conhecidos como testemunhas de Jeová. Com, como rótulo. Por exemplo, eu sou também. Eu, eu me identifico como testemunha de Jeová, mas não membro da Sociedade Torre de Vigia. Mas sim como alguém que dá testemunho. Alguém que falar a respeito de Jeová e a vé, já vé, como você quiser. Mas quando ela usa aqui a expressão as testemunhas de Jeová, ela está se referindo aos membros da sociedade Torre de Vigia. Para quem não sabe, as testemunhas de Jeová já corrigiram alguns erros. São mais de 350 alterações doutrinárias. Na verdade, quem corrigiu não foram as testemunhas de Jeová, membros. Quem corrigiu foi a liderança com o governante. Na verdade, a correção não quer dizer que corrigiu porque estava errado e agora está certo. A correção que ela quer dizer aqui é que eles mudaram. Deixaram de acreditar numa coisa para acreditar em outra. Se está certo ou errado é outra questão. O correção dela aqui é esse. Porque eles acham que já que acredita hoje nisso, isso é o que é o certo. Só é certo até que o corpo venante corrija de novo, né? Mude. Para quem não sabe, as pessoas de Jeová já corrigiram alguns erros de entendimento ao longo dos anos. Porque a própria Bíblia diz que a luz da verdade clareia mais e mais. Ela está citando aqui um texto que é usado pelo corpo venante como desculpa para ficar mudando o tempo todo, a hora que eles quiserem, as suas doutrinas. Provérbios 4, versículo 18. Leia Provérbios 4 todinho, no contexto, os textos antes e os textos depois, e veja se ali está falando alguma coisa sobre mudança de ensinamento, doutrina. Ou se antes, na verdade, o texto está falando apenas sobre o comportamento. A vida de uma pessoa justa, a vida dela, o caminho de vida dela, resulta em luz, ou seja, em vida resulta em coisas positivas, enquanto que o caminho daquele, ou a vida, o resultado final para aquele que não é justo, ou que não segue a lei de Deus, é algo negro, tenebroso, ou seja, acaba em desgraça. Compare, veja se o texto está falando disso, ou se está falando de mudanças doutrinárias, querida Maria das Neves. Você só está repetindo o que está nas publicações do corpo governante. Né? Então, alguns entendimentos vêm com o passar do tempo. Então, ó, o mesmo que você está falando aqui para defender o corpo venante, você pode também defender os mormons, adventistas, espíritas, católicos, budistas, hindus, muçulmanos, tudo. Qualquer organização religiosa pode, então, ensinar qualquer coisa que não é verdade, como se fosse verdade, porque ela pode fazer ajustes com o tempo, já que a luz clareia mais e mais nesse, nesse sentido. E o que seria revelado para o tempo do fim? E mais uma vez eu repito, a religião das Testemunhas de Jeová é a mais certa que já encontrei até agora. Então, tanto você acredita nisso, que você está aqui obedecendo o co-governante. Mentira. Na verdade, você está desobedecendo o co-governante. Você acredita que é tanto verdade, 
que a orientação do co-governante que você não deveria estar aqui comentando e assistindo os nossos vídeos, você passa por cima. Isso significa que você acredita ou que na verdade você é hipócrita. Né? Porque você diz que obedece e acredita, mas está desobedecendo. Então é hipócrita. Duas caras. São suas ações que está falando, tá querida? Vamos lá. Outro comentário. Ora, presta atenção. Eu acho que pior que os errinhos, errinhos, ela chama de errinhos. Errinhos de nada, ela diz ainda. Ela coloca aqui um eufemismo, chamando de doutrinas falsas, falsas profecias e regras arbitrárias do corpo governante como errinhos de nada. Eufemismo, querida Maria das Neves. Você está minimizando o problema para ficar bonitinho. Dizer por 12 anos que transplantes de órgãos é canibalismo, incentivando as pessoas a não aceitar um transplante de órgão para salvar sua vida, ou não doar para salvar a vida do próximo, ou evitar, então, tra certos tratamentos médicos, como a organização proibiu por várias vezes, inclusive há anos atrás, décadas de 30, 40, vacinas como algo do, do demônio, frações de sangue, só foi liberada no final dos anos 90, são errinhos de nada, custaram vidas, custa até hoje sequelas, famílias destruídas por causa de regras a respeito de como tratar uma pessoa que saiu da organização. São errinhos de nada, querida Maria das Neves. Então são errinhos de nada os da Igreja Católica, a Santa Inquisição, a tortura das pessoas até a morte, errinhos de nada, dos muçulmanos, dos espíritos, tudo é rios de nada. Na visão da Maria das Neves, o que as religiões decidem fazer baseado na desculpa de que a sua crença são apenas errinhos de nada. Olha o raciocínio dos defensores do corpo governante. São os erros, mas erros encontrados, mais erros são encontrados nas outras religiões. Aí ela quer dizer que as outras religiões são piores. Ah, porque aquele bandido ali matou 100 pessoas. Mas aquele ali matou 200, então ele é pior. Então esse aqui eu posso perdoar, porque afinal de contas ele matou 100 a menos. Por favor, Maria das Neves, por favor, por gentileza. A religião da Chesmi Jeová é a mais certa que encontrei até agora. E os erros das outras religiões, pior os erros das outras religiões. Os, o, pega um membro fanático lá dos mormons e pergunta para ele qual é a religião mais certa que existe. Maria das Neves. Pega lá um membro fanático dos adventistas e pergunta para ele qual é a religião mais certa que existe, querida Maria das Neves. Pergunta a pessoas que são fanáticos, defensores das suas organizações religiosas, o mais fanático que você puder, como você, por exemplo, e pergunta para ele qual é a religião mais certa que existe. E quais são os erros piores, os da religião dele ou a dos outros? Você vai ver a mesma frase sendo cantada em várias tonalidades diferentes, por pessoas de vários lugares diferentes mas cada um olhando para o seu como o melhor e os outros como piores. Nada mais diferente debaixo do sol. Nada. Nada de diferente debaixo do sol para membros de seitas de controle mental. Ainda entrou junto aí a Márcia Muniz e disse assim, querendo fama, toma vergonha. Eu quero fama, diz ela. É, o corpo governante então quer o quê? Quando aparece lá no broadcasting. Hein, querida Márcia Muniz? Tem mais comentário da nossa querida? Tem. Ela disse assim, ó. Ninguém é perfeito, nem o Papa, né? Nem os líderes dos, dos mormons, nem dos adventistas, ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros, até mesmo o governante, Joseph Smith, Ellen White, o Papa, os líderes lá do muçulmano, os xiitas, não é isso? Os sunitas. Todos, todos são imperfeitos, os hindus, todo mundo é imperfeito. Todo mundo comete erro, querida Maria das Neves. Isso não é motivo para ninguém querer condenar ninguém. Então por que, que a Organização Torre de Vigia chama todas as religiões de império mundial da religião falsa? Mas só eles são a verdadeira. O único caminho para a salvação. Todos os outros são religião falsa, Satanás. Você acabou agora de atacar o próprio corpo governante, querido Mané das Neves. Toma cuidado, porque se ele descobrir que você falou isso aqui, você está frita. Vai para uma comissão judicativa já já. Embora cometa alguns errinhos, porque ninguém é perfeito, a religião de tipo de é melhor que eu já encontrei, blá, 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 blá. Pior é os erros encontrados no ensinamento de outras religiões, blá, 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 e não sai disso. A vitrola, um disco arranhado, que a nossa querida Maria das Neves vem tentar aqui, num afã de defender o corpo governante, ainda entra outra aí e diz que a gente quer fama. 
Outro tiro no pé do corpo governante, porque então o que o corpo governante quer é fama, né? Aparecendo lá no broadcast, aparecendo nos vídeos, os oradores que fazem discursos nas assembleias do Congresso querem a fama. Porque eles vão lá fazer discurso, aparecendo nos vídeos, os membros lá que fazem parte dos clipes, os que compõem as músicas, aparecem nos videoclipes, tudo que é fama. Os que pousam nas revistas, os que aparecem nas revistas, tudo que é fama, diz a nossa querida aí defendendo o corpo governante de qualquer jeito. Ou seja, aí está falando, expondo a minha organização. Então, ele quer ganhar dinheiro, ele é um imoral, ele violou o que a Bíblia diz, ele quer fama, ele quer fazer sucesso, ele quer cometer imoralidade à vontade, ele é do mundo de satanás, ele é um demônio, ele é servo de Caim, é um apóstata, etc. Blá, 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 blá. Mas em que momento você conseguiu contra-argumentar alguma coisa, refutar algum argumento do que foi apresentado? Você e vocês todos que entram aqui para defender o corpo governante. Em que momento? Bom, fica aí então mais um comentário, mais um defensor do corpo governante, né, mostrando o grau da sua hipocrisia e o tamanho da lobotomia mental que eles sofrem pelas, pelo controle hipnótico do corpo governante. Preciso falar mais? Não, né? Coloca aí nos comentários o que vocês acham disso. Por gentileza, um grande abraço aí, foi um grande prazer, até os nossos próximos vídeos, até lá.